of welcoming one of our brother priests, Father Bob Caruso. Estamos tan, pero tan encantados de darle la bienvenida a un sacerdote visitante aquí en nuestra comunidad, el Padre Roberto, quien vive en San Antonio, y él nos va a predicar esta noche, y yo voy a tratar de traducir tanto como posible, así que quiero darle la bienvenida. Let's welcome Father Bob, and I'll attempt to translate his homily in Spanish so that we are able to enjoy him in both languages. Father Bob. good to be here with you. Thank you for inviting me and my mom tonight. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a mí y a mi mamá también esta noche. I'll speak in Spanish. Hablo español un poquito, pero no entiendo mucho vocabulario. Es mi problema. <laughs> I, I understand, but I can't talk. <laughs> <laughs> Muy bien. Gracias. So, Jesus is the word of God who came down from heaven and was born of the Virgin Mary through the energy of the Holy Spirit and became a human person. This happened in a specific place and at a specific time. But each day when we celebrate the Eucharist, Jesus comes to us, takes ordinary bread and wine, and by the energy of the Holy Spirit, mysteriously becomes our food and our drink. Indeed, through the Eucharist, God's incarnation continues to happen at any time and at any place. Jesús es la palabra de Dios que descendió del cielo y fue nacido de María la Virgen y por la energía del Espíritu Santo se hizo carne y eso ocurrió en un lugar específico. Pero cada día que celebramos la Eucaristía, Jesús baja de nuevo y está con nosotros. La encarnación de Dios continúa hoy en día. Christians do not believe that God is in some ethereal, heavenly realm. But here with us, God is closer to us than our breath in the Eucharist. Jesus, who is the image of God, shows us the depth of God's love and desire to be at one with us. In Holy Communion, we become of one flesh with our God. What a powerful and mysterious reality of our faith. Como cristianos y católicos, no creemos que, que, que Dios no solamente está en los cielos, sino también que está aquí con nosotros. Dios está más cerca de nosotros que nuestros mismos respiros. Así que en la comunión, nosotros nos hacemos una sola carne con nuestro Dios y qué misterio tan, tan poderoso y tan, tan real, tan actual en nuestra fe. Our gathering as a Eucharistic or a thankful people, because Eucharist means thankful people, or just thankful. We gather here at the Mass is in, as the ultimate imaging of the Church. The body of Christ gathered around this table, the table of the Kingdom, listening to God's Word and physically experiencing the Word becoming flesh in Holy Communion. Nosotros somos un pueblo agradecido, que quiere decir que cada vez que estamos aquí en la misa, nos reunimos alrededor de, la, de las dos mesas para alimentarnos de la palabra de Dios y de la Eucaristía en la comunión. Since the time of the Last Supper, Christians have been faithful to the breaking of the bread and Christ's command to do this in memory of Him. Paul testifies to this in our second reading today. Truly, where the Eucharist is celebrated, Christ's body is revealed in its fullness, where the baptized glimpse and taste the fullness of God's kingdom here and now. Desde esa noche de la última cena, los cristianos, cre los cristianos creemos y hemos partido el pan 
en memoria de Jesús para cumplir sus mandamientos. San Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos habla de eso, de cómo es que en la Eucaristía celebramos el cuerpo de Cristo en su plenitud y nosotros regustamos el reino de Dios. And God gives us the very gift of God's self. And we are truly a thankful people that God touches and marries us spiritually and physically. Dios nos da el regalo de su mismo ser. Y nosotros como pueblo agradecido, pues vemos cómo es que Él nos toca y de cómo es que Él nos uh, hace uno con Él espiritualmente y también físicamente. And sometimes we might think, I wish I had been there with Jesus and his apostles long ago. But Jesus, my dear sisters and brothers, is as close to us now as he was to his friends around the table at the Last Supper. Christ continues to be our daily bread. Algunas veces pensamos, ay, qué bonito sería vivir hace dos mil años con Jesús y con sus discípulos, pero saben que Jesús está aquí con nosotros hoy en día también, más cerca de nosotros, tan cerca de nosotros como era con sus apóstoles alrededor de la mesa, con nosotros aquí en esta cena. Él continúa siendo nuestro pan de cada día. And through the Eucharist, We become Christ's, plural, Christ's, to the world, energized by the Holy Spirit. And we are called to serve in the way Jesus did. The student is not greater than the teacher. If Christ humbles himself and washes our feet, we too must humble ourselves and wash the feet of others. A través de la Eucaristía nos hacemos Cristos, digamos, en este mundo, llenos del Espíritu Santo y somos llamados a servir en la misma manera que Jesús sirvió a sus apóstoles. El estudiante no es más grande que el Maestro. Cristo se humilló y sirvió a los demás y nosotros también somos llamados a humillarnos y servir a los demás. And how often we forget this aspect of being a follower of Christ. Tonight, we are reminded about our baptismal identity, to put on Christ and love those who Jesus loved, the poor, the marginalized, and those the world rejects for whatever reason. Following the way of love is following the way of God. And that way is serving each other, loving each other, and supporting each other. Muchas veces se nos olvida del hecho de cómo es que tenemos que ser seguidores de Cristo. Que quiere decir que por el bautismo nosotros tenemos la identidad de Cristo y tenemos que amar como Cristo nos ama. Tenemos que amar a los demás, a los pobres, a los más marginados, a las personas rechazadas por el mundo por cualquier razón, siguiendo la, el camino del amor, el camino de Dios y sirviendo a los demás en el amor y apoyando el uno al otro. And our society will be forever changed once we recover from this virus epidemic, which has taken a toll on all of us. It is my hope that if we learn one thing, it is that we must care more for each other, treasure the moments we have with one another, and recognize that our physical and spiritual connection to each other is real because it begins and ends with God, who is the desire of our hearts, minds, and souls. Amen. Amen. Nuestra sociedad, sí se va a recuperar de esta pandemia, de este virus. Pero la esperanza que tengo, dice, es que aprendamos durante esta pandemia cómo amar y cómo servir a los demás, hasta que atesoremos los momentos especiales del, del mundo que tenemos con los demás y que reconozcamos la conexión física y espiritual que tenemos con los demás para que seamos los corazones 
y las mentes de Cristo en este mundo. Gracias, Padre Roberto. Gracias, Padre Roberto, por estar con nosotros. Gracias.